Estos son tres hábitos estoicos para dejar atrás la procrastinación. Los filósofos estoicos eran bien conocidos por tener una grandísima fuerza de voluntad y disciplina. Recuerda que la libertad última es el dominio sobre uno mismo, el dominio sobre ti mismo. Si logras implementar estos hábitos, te puedo asegurar que la procrastinación desaparecerá de tu vida a partir del día de hoy. El primer hábito es realizar un paso cada día, una pequeña acción cada día. ¿Por qué procrastinamos? Porque nos sobresaturamos mentalmente. Empezamos a pensar y a pensar y sobrepensamos en todo lo que tenemos que hacer. La procrastinación, al fin y al cabo, es un mecanismo de defensa que surge para evitar el dolor. Por una parte tenemos el placer y por otra parte tenemos el dolor. El dolor se asocia a todo aquello que nos incomoda. No que necesariamente sea un peligro o una amenaza real, sino que nosotros lo percibimos como tal. Marco Aurelio decía, podrías actuar bien hoy, pero eliges mañana. ¿Pero por qué esas tareas tan importantes que sabemos que debemos hacer nos provocan tanto miedo y terror? Como persona que tiene tendencia a ser muy perfeccionista, te voy a dar la respuesta. Pensamos que no estamos a la altura, que todavía no tenemos suficientes recursos, suficiente experiencia, suficiente práctica, suficiente dinero, suficiente motivación. Y para una mente perfeccionista, ¿Cuál es la mejor alternativa que hacer algo no perfecto? No hacer. Recuerda lo que te explicaba en el vídeo sobre las ideas del estoicismo que cambiaron mi vida. Debemos tomar el riesgo de vernos estúpidos, de no saber nada, de ser inexpertos, de fallar, de fastidiarla, porque ese es el camino de iniciación a la excelencia. Todas las personas que han llegado a dominar, a volverse expertos en cualquier ámbito de la vida, han empezado siendo principiantes. Y tú no eras diferente de ellos. Cuando yo era estudiante, en bachillerato, en la universidad. Yo era de esas personas que decía, no, es que yo funciono mucho mejor, soy mucho más productiva cuando me dejo los proyectos, los trabajos y el estudio para los exámenes para el último día o los últimos días. Pero en verdad con eso tan solo estaba forzando y llevando al límite a mi sistema nervioso, activando todos mis sistemas cerebrales relacionados con el peligro y el estrés y el miedo. Y eso no es funcionar mejor. Eso es completamente disfuncional y terrible para tu salud. Cuando acostumbras a tu cerebro y a tu sistema nervioso a hacer las cosas de esa manera, luego, más adelante en la vida, te vas a encontrar muchas dificultades porque serás incapaz de aplazar ese placer. Algo que he descubierto con los años es que el éxito se consigue teniendo esa disciplina y capacidad de postergar el placer para después. Empezar haciendo, primero de todo, las cosas que más nos incomodan. Yo creía que dejándolo todo para el final, para el último día, tenía más tiempo libre y de descanso. Pero no es verdad. Cuando piensas, debería hacer esto y esto y lo otro, pero mejor empiezo mañana, día tras día, gastando energía mental, acumulando tensión en tu cuerpo. Entonces estás gastando tu energía de la forma más absurda que la puedes gastar, que es no haciendo nada, pensando mientras en todo lo que tienes que hacer. Los estoicos dicen un paso cada día. Tan solo uno. Un pasito. En vez de estudiar o dejarte el proyecto para el último día y no dormir durante toda la noche, estudia o trabaja durante tan solo media hora cada día durante un mes. Si hacemos un cálculo de media, más o menos, serían las mismas horas que si lo hicieses todo el último día y te quedas despierto en vela toda la noche. Tienes mucho más espacio para el descanso y el entretenimiento. Un descanso y un entretenimiento real, porque no estás pensando en lo que tienes que hacer que no estás haciendo. Entonces disfrutas más de tus horas de entretenimiento y descansas más en tus horas de descanso. El segundo hábito estoico para dejar atrás para siempre la procrastinación es hacer menos y mejor. Por lo general creemos que haciendo más y más y más conseguiremos más y más y más. Pero no funciona así. Queriendo llevar nuestra mente y nuestro cuerpo físico a ese extremo y a ese límite hará que nos sobresaturemos. Esa sobresaturación nos llevará al autosabotaje y el autosabotaje como sistema de protección hará que procrastinemos. Debemos dividir compartimentar y seleccionar lo que es verdaderamente esencial de lo que no. Y así conseguiremos hacer pocas cosas lo verdaderamente importantes y esenciales como para hacerlas mejor. Seneca decía, lo innecesario, aunque cueste solo un poco, es caro. 
Y es cierto, pagamos muy caro invertir nuestro tiempo y energía en cosas que no son verdaderamente importantes. ¿Cómo te recomiendo que hagas esto? Mira, a mí me funciona lo siguiente. Escribe en una hoja una lista de todas esas cosas que tú consideres que debes hacer. Clasifícalas de mayor importancia a menor importancia. Y una vez lo tengas clasificado, selecciona las tres primeras. Las tres primeras es lo verdaderamente esencial. Luego, estas tres actividades esenciales, divídelas en otras pequeñas actividades que puedes realizar en poquito tiempo, como por ejemplo 15 minutos o media hora. Si hacemos una suma de estos pequeños hábitos, pero verdaderamente esenciales, centrados en lo que es verdaderamente importante para nosotros, estaríamos invirtiendo muy pocas horas al día. Tres como mucho cuatro. Y te puedo asegurar bajo mi experiencia que es más que suficiente para llegar a nuestros objetivos y tener éxito. Preséntate cada día, muéstrate, ponte en primera fila para ti mismo. Selecciona lo verdaderamente esencial y sepáralo de lo que no es esencial. Divídelo, compartimentalo, distribúyelo en pequeñas actividades de no mucho tiempo de duración, de no mucho esfuerzo diario, lo cual te permitirá ser más consistente cada día. Y confía en el proceso. Y entonces, con el tiempo, podrás llegar a alcanzar la excelencia. El tercer hábito estoico para dejar atrás para siempre la procrastinación lo he titulado el obstáculo es el camino. La procrastinación no es una cuestión de gestión de tiempo, es una cuestión de gestión emocional. Todos tenemos las 24 horas del día, todos tenemos todos los días, los 365 días del año. Y la diferencia entre las personas que implementan sus hábitos y llegan a la excelencia y las que no, no es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de gestión de sus emociones negativas ante las actividades que deben realizar cada día y todo lo que conlleva emocionalmente. E incluso la persona más fitness, más enamorada del gimnasio, también le cuesta levantarse e ir a entrenar. E incluso la persona más apasionada y más aplicada en los estudios le cuesta levantarse y ponerse a estudiar. No se trata de que a ti te cueste más, no se trata de que tú tengas más reacciones emocionales ante la idea de realizar esa actividad. Se trata de que tú te relacionas de forma distinta ante esas emociones. Recuerda que Seneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Lo pasamos peor ante la idea de la incomodidad que nos vamos a encontrar cuando hagamos eso que debemos hacer que no por el hecho de ponernos a hacerlo. Pero el truco cerebral de todo esto es que cuando sí hacemos esas cosas que consideramos incómodas y dolorosas, después segregamos toda una serie de sustancias químicas que nos producen placer y satisfacción. Es por ese motivo que las personas que tienen el hábito de ir a entrenar al gimnasio lo hacen, porque saben que al final de ese entrenamiento recibirán ese estímulo. Tienen la capacidad de gestionar esas emociones negativas ante la incomodidad y ante la resistencia, porque saben que esas emociones negativas son pasajeras, no son permanentes. Cuando acaben de entrenar no se seguirán sintiendo incómodos, se sentirán de fábula. Y también saben ven que si dejan de entrenar y lo van alargando, con el paso de los días será cada vez más y más y más difícil y la resistencia crecerá más y más y más ante la idea de entrenar. La procrastinación no es una cuestión de gestión de tiempo, es una cuestión de gestión emocional. Esos pensamientos y emociones van a estar ahí, hagas lo que hagas. Tú decides si acompañarlos hacia la miseria o que te acompañen ellos hacia el éxito. Espero que te haya encantado este vídeo, espero que hayas aprendido muchísimo, que te haya inspirado para dejar atrás para siempre la procrastinación. Muchas gracias por acompañarme un día más y brindarme este maravilloso espacio en tu crecimiento personal y espiritual. Quiero recordarte que te quiero muchísimo y nos vemos muy, muy pronto. Chao.